Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia, gracias por su, por su presencia. Como saben, nos ocupa ahora un tema muy específico, un tema eh, del que queremos compartir con, con todos ustedes y desde luego contestar las preguntas que ustedes tengan a bien, formularnos al final de, de esta conferencia. Nos eh, reúne, o, o el motivo que nos reúne esta tarde, es la presentación del staff técnico, no solo de la selección eh, mayor masculina, sino también del staff técnico de las otras selecciones sub-15, sub-20 masculina, que será presentado ya en unos momentos por nuestro director de selecciones nacionales. No es eh, ningún secreto en lo absoluto el hecho de que nos encontramos en, en esta tarde eh, haciendo este anuncio uh, por circunstancias que de forma extraordinaria se presentaron hace ya algunas semanas y que son de conocimiento público, pero que desde el día en que esas circunstancias extraordinarias se presentaron, la Comisión de Regularización, el director de Selecciones Nacionales y el resto del staff de la Federación, pues nos dimos a la, a la tarea de afrontar de la mejor forma posible esas circunstancias extraordinarias y eso nos ha llevado a poder estar con ustedes esta tarde. Así que, sin más y sin perjuicio, desde luego, de las preguntas que ustedes tengan a bien realizar más adelante, eh, simplemente les reitero nuestra más cordial bienvenida y la petición de que, ah, en la medida de lo posible, intentemos utilizar esta jornada para realizar todas las preguntas que ustedes quieran sobre esta reestructuración que se está realizando ahora del de, eh, staff técnico de las elecciones nacionales masculinas. Habrán, les aseguro también, eh, otras oportunidades para que hablemos de, de otros temas que sé que, que existen y que son varios, pero esta tarde quisiéramos concentrarnos en este tema en, en particular y más adelante, pues hablar de cualquier otro asunto que, que ustedes quieran conversar con nosotros. Así que bienvenidos, dejo la palabra a nuestro director de selecciones, Diogo Gam. Tard Buenas tardes, eh, quería desear feliz año a todos. Y bueno, siguiendo aquí la misma línea de, de raciocinio de que el presidente estaba teniendo, pues hablando de, del staff técnico, yo quiero aquí presentar la forma como estamos pensando eh, trabajar en la selección y ahí eh, tenemos aquí las personas todas para que yo las pueda presentar. Nosotros dentro de nuestro proyecto estamos muy focados en el jugador y el objetivo es no tener un staff específico por cada selección, pero sí tener un staff multidisciplinario que pueda aportar valor a todos los jugadores. Claro que dentro de esta um, estructura va a haber personas con más responsabilidades específicamente en algunos equipos, pero sí tenemos un staff de apoyo que nos va a apoyar eh, el primer equipo hasta um, la sub-15. Bueno, yo quería aprovechar esta oportunidad también para presentar a las personas porque al final no es director de selecciones, no es solo David, solo Juan, es un equipo que está trabajando todos los días para que podamos lograr nuestros objetivos. ¿okay? Entonces, yo quería presentar a eh, alguien que yo conozco y vosotros también muy bien, pero aquí sí eh, lo valoramos un poco más que Juan Serrano. A partir de ahora, Juan Serrano pasa a ser el coordinador de selecciones jóvenes. Entonces, sí, también hay este cambio eh, en la posición de aquel que era Juan Serrano. Juan también se va a quedar responsable con la equipo de sub-17 y va a dar apoyo a selecciones. Eh, algunas de estas personas están aquí presentes, otras no están. Alguien que tiene trabajado con nosotros de una forma continua es Ernesto de la O. Ernesto de la O va a seguir trabajando con nosotros, más específicamente con la sub-20 y con el equipo mayor. Y alguien que incorporamos también nuevo, que es... Francisco Hernández. Entonces, yo quiero decir sobre la incorporación de Francisco Hernández tiene que ver con el perfil. ¿okay? ¿Por qué llega Francisco a la selección? Algo que para mí es importante es el proceso de, de, de enseñanza para el desarrollo. Entonces, sí estamos buscando personas que sepan de fútbol, pero que al mismo tiempo 
tengan una formación educativa. Eh, Fernando viene pues de, de la universidad, es una persona que está preparada pedagógicamente y esto es algo que es muy importante para nosotros. Entonces esto es algo que estamos introduciendo también, que es traer personas a trabajar en nuestro equipo que estén preparadas pedagógicamente para trabajar con los jugadores y con los niños. Eh, Importante para nosotros seguirnos con la identidad de la federación, de aquello que es la selección, y por eso decidimos volver a trabajar con Misael. ¿okay? Traemos Misael para entrenador de, de guardametas, va a estar más dedicado a las selecciones jóvenes. José Peña Oroja no está aquí, eh, ha tenido un problema con, con el vuelo, está para llegar, que va a ser eh, el eh, entrenador de guardametas para la selección principal. Gabriel Núñez, no está aquí, pero yo voy a explicar la función de, de Gabriel. Como yo decía, nuestro objetivo es tener un equipo multidisciplinar y al día de hoy no podemos solo focarnos en aquello que es el trabajo en campo. Nosotros tenemos una necesidad eh, grande de empezar a tener atletas que jueguen a fútbol. Entonces Gabriel viene con estas funciones, que es hacer el trabajo del jugador cuando los jugadores no están con nosotros y no solo él. También eh, fichamos una nutricionista, eh, Evelyn, porque es importante, empezamos a cambiar los estilos de vida de los jugadores. Entonces, tenemos una nutricionista, tenemos alguien que va a hacer trabajos específicos, analíticos, fuera de los periodos que los jugadores no están con nosotros y más que eso, que haga el acompañamiento del trabajo de una forma más continua. Claro, siempre eh, en contacto directo con, con sus clubes, pero no es un preparado físico eh, de campo. Nuestro preparado físico de campo pues traemos a, a Roberto, Roberto pues tiene experiencia en Real Sociedad, Boa Vista, eh, ahora estaba en el Sporting Gijón, eh, viene también y el objetivo de traemos Roberto es que Roberto nos pueda traer algo diferente, también, ok, añadirnos al conocimiento que nosotros ya tenemos algo más para nos acercarnos un poco más a aquello que es nuestro objetivo que es la alta competición. Entonces, sí estamos buscando un perfil que nos traiga información y conocimiento diferente. Eh, en la misma línea eh, de preparación física y dentro del perfil que estamos buscando más internamente, pues estamos trayendo a Emerson también un perfil más pedagógico preparado físico, va a trabajar con las lesiones jóvenes y está en el perfil igual como teníamos a Francisco, un profesor universitario que esté preparado para enseñar. A Evelyn ya habla ahí, eh, y después aquí vamos a entrar también eh, en el resto del staff que no cambió, que sigue con nosotros y aquí hablo de, del departamento médico que tenemos a doctor Tito, tenemos a doctor Luis, eh, sigue trabajando con nosotros Oscar, eh, pues el famoso Lemos, eh, también que es una persona muy, muy, muy importante dentro de aquello que es la estructura y después personas que normalmente no nos solemos acordar mucho de ellas, pero que son altamente importantes. Y aquí hablo de Miguel y hablo de Carlos Choto. Entonces, este es el mensaje que yo quiero pasar. Al final no estamos presentando una persona o dos personas, sí estamos presentando una estructura para llevarnos nuestro proyecto eh, adelante, para nos acercamos a nuestros objetivos. Bueno, yo con esto voy a pasar la palabra a, a David, quería dar la, a, las bienvenidas quer, a Juan y, y a David. Bueno, Juan, bienvenido a la Federación. Buenas tardes a todos, eh, feliz año lo primero. Eh, agradecerle al comité y, a, y al director deportivo eh, la oportunidad de pertenecer a este proyecto. La verdad que, como muchos sabéis, llevo, llevo ya algunos años en el país y asumir este reto para mí es, eh, lo asumo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con muchas ganas de que salgan bien las cosas eh, y eso es lo que, podemos, lo que podemos y lo que queremos nosotros prometer desde que yo hablé con... Eh, con Diogo, eh, me transmitía una idea de, de un proyecto de desarrollo del fútbol y era lo que más me motivaba. Eh, hemos hablado durante mucho tiempo de, 
de muchas cosas alrededor de, de este fútbol, intentar aportar desde dentro eh, el granito de arena de cada uno para, para que salga adelante, pues una motivación muy grande para mí. Así que agradecer que me dieran esa oportunidad e intentar luego devolverlo con trabajo, con compromiso y, y si es posible, como todos queremos, pues con resultados, claro. Escuchamos ahora al profesor David Don. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Quiero en primer lugar agradecer a la Fast Food el que estemos aquí hoy para emprender un camino juntos, sumarme a este proyecto ya iniciado en la figura de Humberto y, y Diego. A vosotros el estar aquí hoy para ser este canal que nos una a la afición, al, al salvadoreño, que es al fin y al cabo para los que estamos aquí, para darle alegrías a esa afición a la que quiero mandarle un primer mensaje de ilusión antes de empezar, que es que con el trabajo que vamos a hacer a diario, con todo lo que vamos a invertir, que vamos a poner el alma en defender esta selección, van a sentirse muy orgullosos de las personas que están al mando de su selecta. Y estoy convencido de que van a ver y van a disfrutar con una selección porque el trabajo que vamos a poner no va a tener... no, no, no vamos a dejarnos nada. Así que partiendo de eso y con ese primer mensaje, me pongo a vuestra disposición para lo que necesitéis a la hora de conocer cualquier cosa acerca de la situación actual. Agradecemos también al cuerpo técnico presente de Fútbol Playa, profesores Rudis Gallo, Elías Ramírez, César Cubillas, David López y al ingeniero Luis Segovia que nos acompaña. Vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Me voy a acercar a ustedes para poderles apoyar con el micrófono. Ricardo Menéndez. Hola, buenas, no buenas noches y, y feliz año a todos los de la mesa y a, todo a todos los medios de comunicación. Eh, bienvenido, entrenador. Mi, eh, mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Qué lo animó a darle el sí a la federación eh, para, para aceptar este reto? Y también, ¿cuál ha sido el aprendizaje que usted ha tenido con Andreas Christiansen, con quien compartió mucho tiempo? Y a Diogo o al presidente, eh, ¿por qué han elegido a, a David como entrenador principal? Y a Juan, eh, Juan eh, ¿qué le puede decir a, al aficionado y, y a los medios de comunicación eh, para que crean en su proyecto, sabiendo que estos últimos años no le han salido a usted muy bien las cosas eh, por A o B motivo en lo, a nivel de clubes. Gracias a todos. Gracias a ti. Empiezo por orden. Es muy sencillo darle el sí a un proyecto como este. Conozco el contexto centroamericano a la perfección. Llevo varios años trabajando aquí y desde ese punto de vista entiendo también que este proyecto tiene una idea muy clara relacionada con, con el rendimiento en la que yo me siento cómodo y estoy convencido de que voy a aportar algo muy importante a, a la federación y que la federación me va a aportar un, algo muy importante a mí. Esa experiencia de la que hablabas en la selección Panamé se une a la experiencia que he tenido en, como director técnico también de la Sub-23 y la Sub-21 el, el llevar esa selección y el dirigir también añadido a, ese, a esa octagonal que disputamos en su momento en el camino a Qatar me hace tener un, una idea muy clara de lo que es competir para entrar en el Mundial en Centroamérica más luego añadir toda la experiencia que he tenido en, en los años pasados, compitiendo en Copa Centroamericana, con un formato similar al que nos vamos a encontrar en la clasificación, en la primera fase, más la experiencia en el torneo de Toulon, donde ahí también tuve un formato muy parecido al que nos vamos a encontrar en segunda fase, me hace tener una perspectiva de lo que nos vamos a encontrar a corto plazo reconocible, donde yo me voy a sentir cómodo porque conozco... Lo que, lo que puedo encontrarme y lo que puedo aportar. Ha sido muy sencillo decir que sí. ¿Qué, eh, ¿Por qué, David, eh, la pregunta? Bueno, yo cuando 
hemos hecho la última conferencia de prensa, yo he dicho que ya teníamos una bolsa de entrenadores, okay, eh, y, y para llegar al proceso pasa por, eh, por cuatro criterios. Uno es nuestra capacidad financiera, okay, que es lo que nos condiciona inmediatamente con quién podemos hablar. Dos, era la disponibilidad en el momento, que eran los entrenadores que actualmente estaban disponibles para dentro de aquello que nosotros queríamos pudiésemos hablar. Pues la tercera es esa, es que mantuviese la misma línea metodológica que nosotros definimos que queríamos trabajar con, la, con las selecciones. Y, y dentro de esas tres premisas, pues es algo muy importante. Y adicionamos una cuarta, que, que sería experiencia local que tuviera algún conocimiento de, de aquí de la región. Entonces, dentro de esas cuatro premisas, pues dentro de la bolsa de entrenadores que nosotros ya teníamos identificados, pues eh, sale el nombre de David. Eh, a partir de ahí hacemos eh, nuestro trabajo de, de investigación sobre David y tenemos eh, pues informaciones positivas eh, de los sitios donde trabajó David, incluso de de federaciones, incluso de federaciones que hablaron con David y que no tuvieron la capacidad de contratar, pero sí dieron feedbacks positivos. Eh, yo también hablé con personas que trabajaron en otros proyectos con David y al final eh, nos da un feedback muy positivo y, y tomamos esa decisión. Es una decisión que, bueno, pero ya lo sabíamos hace algún tiempo, hace algún tiempo. Entonces, así llegamos nosotros a, a David. Eh, con respecto a, a tu pregunta, eh, de qué, qué decirle a la afición, eh, lo que se puede prometer en el fútbol profesional, eh, obviamente, es trabajo, es compromiso, son una serie de valores que sí puede controlar uno. Los resultados, por desgracia, no los puedes controlar. Puedes controlar el rendimiento, acercarte al máximo rendimiento, intentar que las variables que influyen en el resultado, que no controlas, sean las mínimas posibles. Entonces, a partir de ahí, ¿yo qué puedo controlar y qué puedo prometer? Trabajo, disciplina, compromiso, pero esto no es eh, la selección sub-20 de Juan Cortés. Esto es un proyecto que se hace desde arriba, que encabeza no solo el comité, sino el director deportivo, David, estoy yo y hay otro montón de, de personas que son las que van a sacar este proyecto adelante. Entonces, no es que sea solo la selección eh, sub-20 de Juan Cortés. No estoy tampoco tan de acuerdo en que eh, el punto de que no han ido bien las cosas, depende de cómo lo mires, para mí eh, han ido bien las cosas. ¿Por qué? Porque me acuerdo que 11 Deportivo eh, hicimos un gran torneo. Para mí, 11 Deportivo hicimos un muy buen torneo. La etapa de Metapan, también quedamos primero en, en la fase regular. Creo que eso demuestra regularidad, éramos un equipo reconocible. En Platense estuvimos luchando el descenso y conseguimos salvar el descenso, a pesar de muchas limitaciones. Entonces, ¿cómo mides...? Eh, si van bien las cosas o no, pues cada uno tendrá su opinión y, y todas son respetables. Pero para mí creo que, que hay muchas más cosas detrás que solo quedarte con el resultado. Si mides si un entrenador es bueno o es malo solo por el resultado, te estás quedando solo en la portada, no estás viendo el libro entero. Gustavo Flores. Bueno, gracias, Gustavo Flores, del diario de hoy, del salvador.com. Eh, bueno, feliz año para todos. Eh, Humberto, a usted le quería preguntar en qué quedó la cláusula de rescisión con De La Barrera. A Diogo le quería preguntar si eh, pensaron en algún entrenador nacional o por qué no ningún entrenador nacional. Y a David, este, mucho gusto, eh, le quería preguntar si realmente se puede preparar un partido en 10 días cuando no se conocen jugadores y quién le hizo la lista que apareció de la selecta. Gracias. Rápidamente, en el caso de la cláusula de rescisión, pues es una cláusula que, que fue invocada por el profesor Rubén de la Barrera, hay un plazo que establece esa cláusula dentro del 
cual debe efectuarse el pago a la federación y bueno, esperamos que, que dentro de ese plazo se efectúe el pago a la federación. No, no tengo... No. Bueno, si valoramos entrenadores nacionales, eh, yo para mí un entrenador tiene que estar para los jugadores. Y yo en mis conversaciones con los jugadores, son los jugadores que me piden que traiga jugadores, entrenadores de fuera. ¿okay? Entonces, esto para mí es algo que es importante. ¿Por qué? Porque el entrenador tiene que hacer el jugador mejor. Y el jugador tiene que sentir que el entrenador le va a hacer mejor. Entonces, dentro de este pedido y dentro de la línea metodológica que nosotros estamos implementando y la necesidad de también traernos cosas diferentes para, para la selección, porque necesitamos de nos acercar un poco más al alto rendimiento, pues la decisión termina por ver a alguien de fuera. Pero sí, yo este torneo he estado a ver los entrenadores nacionales. La primera pregunta se podría responder con un sí. Sí, se puede preparar un partido en 10 días y no por desconocimiento de jugadores. Conozco perfectamente tanto el entorno como la selección. He venido aquí a jugar al Cuscatlán en eliminatorias. Me he enfrentado a, una, a un salvador muy duro en eliminatorias mundialistas. Y por la dinámica que tiene el trabajo del entrenador, tengo la necesidad de adaptarme en 24 horas a un contexto nuevo y el manejo de incertidumbre es obligatorio en mi profesión. Así que 10 días para mí son muchísimos. Desde el punto de vista de la lista, esto es un proyecto común y esa lista es una lista de la federación. Yo soy el máximo responsable del primer equipo y yo soy el que tiene la última palabra. Así serán todas las convocatorias. Mauricio Rivas y es bien. Muy buenas tardes por acá. Feliz año para todos. Mauricio Rivas de ESPN Deportes. Doctor eh, Marinero, qué gusto saludarlo. Una consulta. Cuando se tomó todo el trabajo de la Comisión de Regularización en la Federación Salvadoreña de Fútbol, se habló obviamente de problemas económicos alrededor de la selección nacional, de todo el ente federativo. En ese sentido, quisiera saber de repente cuánto es a lo que asciende esta inversión, tomando en consideración esos problemas y sobre todo, todos esos tres meses que vinieron técnicos del extranjero, que vino Rubén de la Barrera, que se genera también un partido afuera donde tuvo que también invertir, los patrocinios son lo suficiente, la federación está en el poder económico de poder hacer una inversión grande con toda esta gente que también está viniendo del exterior y para Diego Gama, si le garantiza la llegada del profesor Dóniga que ¿Este entrenador no va a dejar tirado el barco de la selección salvadoreña de fútbol como Rubén de la Barrera? Hola. En el caso de la situación económica de la federación, tengo la satisfacción de, de compartir con ustedes, creo que con alguno de ustedes ya lo había hecho antes, pero ahora de manera más general, que a pesar que cuando nosotros ingresamos a la federación encontramos una federación deficitaria, y deficitaria de manera importante. El cierre del ejercicio 2023, ese déficit prácticamente desapareció y pudimos cerrar eh, el año no con superávit, pero no con déficit. Y eso en sí mismo para nosotros ya es un logro importante. Los patrocinadores nunca serán suficientes, desde luego. Hemos conseguido patrocinios importantes y esperamos poder comunicarles de otro patrocinio importante la próxima semana, que estamos ya prontos a, a concretarlo. Y por supuesto cualquier eh, ayuda en ese sentido eh, de los patrocinadores actuales y de los que esperamos estar cerrando en los próximos días, será una contribución esencial para este y para todos los proyectos en que está inmiscuida esta federación. Carlos Vides. Creo que había otra pregunta, pero no sé si era para alguien más. Para, para Adelante. Para. Utilizando tu expresión, se nos van a dejar tirados. Yo creo que esa es una pregunta, bueno, yo la he hecho. Eh, claro que en el proceso de entrevista yo marqué bastante esa situación, porque lo que pasó, lo que a mí me parece de una falta de lealtad tremenda 
con, con la federación y con las personas de la federación, e incluso conmigo, y que es algo que nos ha hecho daño y que no estamos nada, pero nada, nada, nada contentos con eso. Porque aquí estamos porque queremos estar y tenemos un objetivo y tener un entrenador que llega y que pasado tres meses se va, uf, eh, yo os puedo decir que yo personalmente me quedé muy, muy, muy frustrado, muy frustrado. Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer eh, en ese sentido? Pues lo único que podemos hacer es intentarnos protegernos más de una forma jurídica y eso sí eh, demandamos eh, a David y tuvimos esa conversación con David. David me sale diciendo, por eso yo también digo que esa pregunta tiene que ser con él, que está comprometido con el proyecto. ¿okay? Nosotros de una forma jurídica también nos protegemos en ese sentido, pero esa pregunta es una pregunta que creo que tiene que ser David a, a contestar. Siguiente pregunta. Ah, respondo yo, respondo. Os voy a contar dos anécdotas y se van a responder solas. El año pasado, cuando yo firmo en Panamá, estoy preparando la maleta para irme ya con el papel firmado, antes de salir, a 12 horas de coger el vuelo, me hacen una oferta de un equipo europeo, de más cantidad económica, y podemos decir que Europa, cerca de mi casa, cerca de las ligas donde he trabajado, las cinco ligas grandes, podía llamar la atención, ¿no? Yo tenía un compromiso con un equipo... Y ese compromiso lo mantuve. Y quisieron que me fuera y se entrevistaron conmigo y me llamaron y les agradecí la llamada y quizás el destino, por lo que fuera, hizo que esa llamada llegara tarde, pero yo tenía un compromiso. Quizás ese compromiso hace que esté hoy aquí. Nunca hay que ver las cosas a corto plazo y tener... Yo. Quizás eso puede ser... Decía que quizás esa anécdota os puede hacer en la práctica comprobar qué tipo de persona ha firmado. Sí, en la federación. Y otra anécdota de ayer, cuando venía para acá, traía tanta ropa, porque quiero quedarme aquí mucho tiempo, no menos que hasta el Mundial 2026 que tuve que pagar un exceso de equipaje en, en el aeropuerto de Barajas, porque lo que me había puesto la federación todavía no cubría todo. Más allá de bromas, más allá de bromas, pienso que lo primero que os he dicho, y estas dos anécdotas pueden ser una viva imagen de lo que se va a encontrar la federación aquí, puede estar muy tranquilo, que esa ilusión que le quiero transmitir a la, a la afición de que vamos a hacer un trabajo para que se sientan orgullosos de la selecta, es de verdad. Buenas tardes, Carlos Pides del Salvador Fan Club por acá. Bienvenido al profesor Dóniga, también al profesor Juan Cortés. Feliz año para todos. Eh, la primera pregunta tiene que ver con lo que están haciendo otras federaciones en el sentido de la transparencia. En Panamá, en Costa Rica, en México es absolutamente natural dar la información en cuanto a los contratos de la persona profesional fichada en el sentido de cuánto va a ganar y en el sentido de por cuánto tiempo se compromete con la federación. Quisiera saber para el doctor Sáenz o para Diogo, si es posible que nos compartan ese dato, en cuanto a los técnicos que les acompañan en la mesa, profesor Dóniga y profesor Juan Cortés, en términos de transparencia para la afición y el periodismo, que creo que nos lo merecemos. En segundo lugar, para el profesor Dóniga, además de reiterarle la, la bienvenida, en los procesos anteriores fue bastante natural ver jugadores salvadoreños que están en el exterior. En el caso particular de dos de la MLS, el técnico anterior habló de que estaban en, en un copas de espera, digamos, dándole oportunidad a que pudieran estar con selección. Habló de Zabaleta y de Roldán. Quiero consultarle si usted o alguien de su, de su equipo perdón, ha tenido comunicación con ellos o si los va a considerar para su proceso hacia el Mundial 2026. Y finalmente para el profesor Cortés, en realidad es el que tiene... Creo yo el problema más inmediato porque el torneo sub-19 está por arrancar y la eliminatoria de la, de la sub-20 empieza en febrero. En cambio la eliminatoria mayor empieza hasta junio. Entonces eh, va a ocupar lo que, las visorías que hizo Manu Torres, que estaba a cargo con Rubén de la Barrera, 
o eso fue prácticamente tiempo absolutamente perdido, lo de las visorías? Gracias. Comienzo contestando. Yo creo que a veces perdemos un poco la perspectiva y no nos damos cuenta que la Federación Salvadoreña de Fútbol es una institución 100% privada y es una institución que no maneja fondos públicos, ni un solo centavo de fondos públicos. Y también es una institución que celebra no uno ni dos, sino muchos contratos que como es usual, están protegidos por cláusulas de confidencialidad y que por lo tanto inhiben a ambas partes de revelar las condiciones específicas, que se puede hablar de condiciones generales, de acuerdo, pero que no podemos entrar, entrar a hablar de condiciones específicas porque no habría ninguna diferencia entre comentar las especificidades de la contratación de un director técnico a comentar las especificidades de la contratación, por ejemplo, del director jurídico que acá nos acompaña. No hay absolutamente ninguna diferencia. Son exactamente lo mismo. Dicho eso, esta comisión, dentro de la naturaleza privada que tiene, y con esa explicación de que no hay fondos públicos que sean administrados por esta federación, ha tenido una política de transparencia. Tanto ha sido así que mucha de la información que ustedes tienen, obtienen y que a veces interpretan inadecuadamente, la obtienen de nuestro sitio web. Toda esa deliberación que existió hace algunos días, uh, vinculada con el fútbol sala, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, la obtuvieron de información que está publicada por la federación, que se interpretó inadecuadamente que ya se dieron las explicaciones pertinentes, es otra cosa. Pero lo que quiero decir con esto es que a pesar de las limitaciones que se han tenido, porque la federación misma no ha tenido acceso hasta diciembre del año pasado a su propia información, a pesar de esas limitaciones, la federación se ha preocupado por transparentar sus finanzas. Y con esas limitaciones, esas finanzas están ahí, los presupuestos están ahí, los proyectos están ahí y a todo eso, no solo la prensa, sino que la afición, cualquier persona puede tener acceso. Pero insisto, los contratos, como es normal, contienen cláusulas de confidencialidad y esta federación va a respetar esos convenios de confidencialidad. En cuanto a las conversaciones con los futbolistas, yo todavía no he hablado con ninguno directamente. Solamente te comento para que lo sepa la, la afición, que es a quien va sobre todo dirigido todo lo que hablamos, es que no hay ningún futbolista que no esté en disposición de venir a la selección. Van a venir los que estén en la mejor situación en el momento de cada citación. Gracias. Eh, en cuanto al tema de, eh, de la competencia que tenemos ahora, está en lo cierto, tenemos, tenemos poco tiempo, eh, pero soy de los que piensa que no hay que quedarse con el problema, hay que intentar buscar eh, las soluciones. Como te he dicho antes, esto es un proyecto que se viene desarrollando eh, de hace ya unos meses atrás, entonces obviamente no se va a votar trabajo que ya se ha hecho. Vamos a aprovechar ese trabajo y vamos a darle continuidad. El proyecto sigue siendo el mismo, cambian algunas piezas, pero sigue siendo el mismo. Entonces queda ponernos, ponernos a trabajar en el campo y empezar a acercarnos a los objetivos eh, más a corto plazo para, para prepararnos bien para este torneo que viene ahora de la UNCAF, que nos va a servir de preparación para lo verdaderamente importante que, que es la clasificación al, al Mundial. Siguiente pregunta, Alex Ortiz, Tigo Sport. Buenas tardes, eh, profesor. Bueno, feliz año a todos. Mi pregunta va para el profe Dóniga. Eh, los últimos trabajos de la selección, por el estilo de los entrenadores, se había venido trabajando en un prototipo específico de jugador salvadoreño basándonos en el tema de la juventud. Ahora que vemos su primera convocatoria, vemos nombres que normalmente ya no veíamos en selección. Mi pregunta es, ¿la puerta de la Selección Nacional está abierta para todos los jugadores 
ya sea viejos, sean jóvenes, sean extranjeros o sean nacionales o se va a mantener en un solo estilo como se ha venido manteniendo en las gestiones anteriores. Y la otra es el tema de eh, la auxiliar técnico, no sé si ya se ha pensado en un nombre donde usted eh, conoce a alguien de confianza por su trayectoria también internacional o si también se ha barajado algún, algún nombre de entrenadores nacionales. Gracias. Gracias a ti. En primer lugar, en la línea que ha comentado tu compañero, la puerta de la selección está abierta a todos los futbolistas que estén en un estado de rendimiento óptimo en el momento de hacer la convocatoria. Esto es lo bueno que tienen las selecciones. Todos tienen una estructura, pero sin duda que a esa estructura ir añadiendo los futbolistas que en un momento dado estén en un pico de forma alto es interesante y es la suerte que tiene una selección con respecto a los clubes. Yo conozco la, el proceso mundialista de Salvador en Qatar 2022 y venir aquí a jugar a, al Cuscatlán no era algo cómodo. Conozco a esos futbolistas, conozco a los futbolistas que están entrando y eso también lo que debe alegrar a la afición es que tenemos un conjunto de futbolistas que en general pueden aportar diferentes aspectos al rendimiento desde esa juventud o desde esa veteranía, pero sin duda desde que son futbolistas que están preparados para competir al nivel que queremos. En cuanto a la segunda pregunta, recuérdamela por favor. Que... Eh, nombre de auxiliar, si es. ¿ha pensado en algún auxiliar técnico nacional o si ya tiene algún nombre de los extranjeros? Como os decía también al inicio de la rueda de prensa, nos sumamos a un proyecto que viene ya en velocidad de crucero y eso me permite a mí también cuando llego a analizar cuál es el cuerpo técnico del que dispone la federación y ver un conjunto de técnicos extranjeros que vienen a aportar su capacidad y su complementariedad a una serie de técnicos y auxiliares de la casa locales preparados de una manera excepcional para acometer lo que, lo que viene por delante. Más adelante, si fuera necesario introducir alguna figura desde el punto de vista técnico, ya lo veríamos, pero entiendo que dentro de lo que hemos analizado, el cuerpo técnico de la selección que se ha conformado y que hemos presentado hoy está más que completo y no es necesario ninguna figura más en el terreno de juego que nos aporte lo que ya nos aportan los compañeros. Tom Correa, Escándal 4. Buenas tardes, señores, a todos. Feliz año. Y específicamente son tres preguntas. Primero, en el caso, ustedes vienen del fútbol europeo, allá no se esconden nada cuánto, la, le, cuánto va a ganar un entrenador y todo. ¿Por qué ocultar eso? Eso para la, para que la afición quiere saber. Dos, escucho las, las palabras del técnico decir ilusión, pero no promete pelear por la clasificación, por lo menos en lo que he escuchado hasta el momento. Y la tercera, si hubiese una posibilidad de rescindir el contrato, ¿de cuánto sería la cláusula si es que en un momento determinado el profe le sale una oferta mejor? Gracias. ¿Te puedes repetir la primera punta, por favor? La segunda. La, la, específicamente a usted, para el profe, es que usted habla de ilusión. ¿Promete al pueblo salvadoreño pelear por la clasificación al Mundial? Eso es lo que quiero saber en el caso suyo. Lo otro de la, de la cláusula, si alguna le saliera una oferta, ¿hay alguna cláusula de rescisión de contrato? ¿De cuánto es? Y preguntaba también sobre los europeos. ¿Saben ellos? Allá, ¿Ustedes en Europa saben cuánto va a ganar un técnico? ¿Cuánto es su cláusula de rescisión de contrato? Etcétera, etcétera. ¿Por qué no conocer eso acá? Esas eran nuestras preguntas. Gracias. En el fútbol no puedes prometer otra cosa que resultados. Si, si venimos aquí y no trabajamos, imagínate, es obvio que yo voy a estar dedicado en cuerpo y alma a la selección 24-7, los 365 días al año, incluso cuando me den vacaciones y me tenga que ir a España. Con lo cual, ¿prometo resultados? Claro que sí. Prometo luchar por la clasificación. Es a lo que hemos venido. Y es lo que vosotros me vais a exigir y lo que la gente va a exigir a, a, a mi trabajo. Que luchemos por esa clasificación, sin duda. Sería... ¿Quién, ¿Quién juega si no para ganar? Y desde ese punto de vista, el trabajo ya se obvia. Eh, así que sí, la respuesta es que sí. La segunda pregunta, o sea, la otra pregunta. Eh, en realidad creo que ya está, ya está contestada la naturaleza jurídica de la federación y el hecho de que 
esta federación no administre fondos públicos y que los contratos que se suscriban contengan convenios de confidencialidad es la razón jurídica y material suficiente como para no entrar en, en los detalles de la contratación de, de ninguno de los miembros del staff técnico. Uh, y, lo, y lo segundo es que, eh, perdón, la tercera pregunta, ¿cuál era? Ah, la cláusula de rescisión. Bueno, la cláusula de rescisión y el, el lo mismo. ¿Hay cláusula de rescisión? Generalidades como esa, por supuesto, la puedo compartir, puedo decir que sí, el detalle está protegido por un convenio de confidencialidad que hemos convenido, no solo con el eh, profesor David ahora, sino con todos los miembros del cuerpo técnico. ¿no? Mi pregunta era porque el profe decía que él ha venido a quedarse, pero si fuera una oferta no va a pasar lo mismo que a Rubén de la Barrera, que se burló de este país. Yo sí lo siento como una burla, entonces por eso hacía la pregunta. Sí, y lo entendemos, y, y, y yo lo he comentado, Diego lo dijo hace, hace un momento, no podemos ocultar que hay... Eh, que hubo eh, enojo, frustración, preocupación, tristeza en el momento que conocimos de la salida del profesor Rubén de la Barrera. Eso, por supuesto que sí, eh, tuvimos que, que asimilar y fueron horas difíciles y fueron horas duras, sobre todo en el contexto en que se dio su salida y sobre todo en la forma en que se dio su salida. Pero hemos querido dar ya la vuelta a, a esa página, eh, estamos aquí para solucionar los problemas y no para lamentarnos de su existencia y creemos que estamos solucionando con creces el problema que se nos presentó hace un par de semanas. Siguiente pregunta, Samuel Martel, El Gráfico. Eh, señores, buenas tardes, feliz año para todos. Eh, voy a aprovechar a hacer una breve pregunta para cada quien. Para el profesor Dóniga, uh, ¿cuál es el sistema que más le apetece, que más le gusta en torno a su labor en selecciones eh, nacionales. Eh, si para la próxima semana se contará ya con la nómina oficial que estará enfrentando al Inter Miami el próximo viernes 19. El doctor Sáenz Marinero, eh, sabemos que mañana habrá una importante reunión con la primera división para tocar el tema del préstamo de, las, de los jugadores para estos compromisos o para el compromiso también del próximo mes de febrero frente a Costa Rica, ya que ellos aducen de que no conocen ninguna petición formal de parte de la FedFood para concederlo sabiendo que no es fecha FIFA. Para el profesor Cortés, el, debutamos el próximo viernes 19 ante Panamá, Entiendo que se parte en el próximo 17, ¿para cuándo dará a conocer la, la nómina que viajará y cuál va a ser su, su rol de trabajo para la selección sub-20? Nada más, me quedo pendiente. Gracias. Entiendo que hablas de sistema de juego, sistema de trabajo... Bien, la idea es tener una forma de defender y de atacar que se repita siempre para que los futbolistas que vayan entrando tengan esa sencillez de adaptación al sistema y a la vez tengo en mis manos la posibilidad de jugar con ellos también en, en alguna variante, pero por lo, lo, lo general, sin dar pistas tampoco a los rivales es que nos encontremos a un equipo presionante, un equipo intenso y que con balón sea un equipo que quiera ser protagonista y que se defienda muy bien con él y, y sin él, ¿no? Un equipo adaptativo que sea capaz de responder ante cualquier demanda del juego. En cuanto a la pregunta de la convocatoria, como decíamos antes, la semana que viene, cuando ya que hacer la convocatoria del partido de Inter de Miami, valoraremos quiénes son los futbolistas que están en mejores condiciones para ese partido y tendremos que tener en cuenta también, como tenemos que tener en cuenta ahora, que hay condicionantes ajenos al rendimiento que influyen ahora, como es que no estamos en una fecha FIFA. Y al no estar en una fecha FIFA no se puede convocar a algunos futbolistas si los jugadores no son cedidos por los clubes. Gracias.
Eh, en cuanto al, al trabajo de, de la sub-20, eh, tenemos ya estipulado un campamento ahora del, del 10 de enero, eh, del miércoles al domingo, donde vamos a intentar, obviamente, tener el máximo número de, de entrenamientos, eh, conocer eh, lo mejor al grupo. Efectivamente, estamos viajando, creo, el, si no me equivoco, el día 17 y debutamos el 19 con Panamá. Entonces, sí, hay que acelerar al máximo eh, el tiempo, hay que no perder ni un día, pero ya te digo, ahora al terminar esta rueda de prensa, pues ya tenemos organizadas varias, varias reuniones, no solo con, con la mayor, también con la sub-20 y empezar entre todos a, a sacar eh, pues este proyecto adelante, que al final, como te digo, eh, creo que es lo más importante, que, que todos sumemos desde nuestra área y que saquemos... Eh, el fútbol salvadoreño y el proyecto adelante. Efectivamente nosotros tenemos el día de mañana una reunión con los representantes de primera división, pero es una reunión que no tiene un propósito único, en realidad vamos a tocar eh, varios temas que están, que están en agenda. Eh, el tema de préstamo de jugadores en realidad es un tema que está superado desde hace ya bastante tiempo, eh, toda vez que como ustedes saben hay un convenio que, que existe entre la federación y, y los clubes de, de primera división y que ha propiciado, con una pequeña excepción que se dio en algún momento por ahí, pero que fue una cosa aislada, eh, que ha propiciado de manera regular, normal y sin incidentes el préstamo de los, de los jugadores para la participación en, en los diferentes campamentos que, que se han hecho. Así que no, eh, digamos que no esperamos que, que esa situación se modifique ni mucho menos. Y mucho menos cuando estamos a las puertas de un encuentro tan importante, que le estamos dando la importancia que corresponde al partido que vamos a tener el día eh, 19, porque efectivamente comienza la, la preparación de la selección con miras a, a los partidos oficiales de, de mitad de año, y porque estamos convencidos de que se trata de una oportunidad eh, histórica que no debemos desaprovechar y los clubes saben que se trata de una oportunidad histórica en donde todos estamos llamados a, a disfrutar de verdad de, del fútbol, de, de una fiesta que, que se va a tener ese día con la seriedad, insisto, y el compromiso que estoy seguro que, que nuestros jugadores van, van a tener. Así que no, no anticipamos eh, ningún problema con, con esa participación, sino al contrario, eh, estamos convencidos de que la importancia de, de ese encuentro que tenemos el 19 es compartida absolutamente por, por todos, jugadores, entrenadores, la federación y los dirigentes de primera división también. Siguiente pregunta, Diego López, Azul Blanco Poscat. Buenas tardes y bienvenidos, bienvenido David Oni, el mayor de los éxitos, si a usted le va bien, al país le va mejor. Eh, pero mi pregunta es para Diego Gama, que le quería consultar en conferencia anterior, Mencionaste que uno de los objetivos del técnico que, que viniera no es ganar todos los partidos y tampoco es ir al Mundial. Ahora Davidonia eh, deja una respuesta más concreta. El objetivo ahora sí es pelear por una clasificación, te lo pregunto, pensando en cómo fuiste a buscar a un técnico. Y también para el presidente Sáenz Marinero, no sé si no terminé de escuchar la, la respuesta a Carlos Vides sobre el contrato, la duración nada más del contrato para David Doniga, sabiendo que es un año difícil y que se pueda acabar la eliminatoria, ojalá que no en este 2024 para la selección, perdón, olvidaba. Y también cómo hicieron para escoger al técnico de la sub-20, David Doniga, porque se mencionó cómo para David Doniga, pero no el técnico de la sub-20. Gracias. Diego, gracias. Gracias por la oportunidad de esa pregunta. Bueno, ya la hablamos bastante sobre, sobre eso. Eh, yo voy a aclarar, yo lo que he dicho de la última vez es que venga quien venga, viene para nos acercar al objetivo de llegamos al Mundial. Y eso es lo que aquí estamos haciendo. Queremos todos ir al Mundial. ¿Se podemos prometer ir al Mundial? No, pero podemos prometer que nos vamos a trabajar para nos acercar a ese objetivo. Y fue eso que yo he dicho de la última vez. Ahora, la forma como yo articulé las palabras, pues no salió ese mensaje. Okay. Igual como de la, otra forma, de la última conferencia de empresa, yo utilicé una expresión que fue errada y al final no salió diciendo lo que yo quería decir, que es no es una victoria perder un entrenador jamás. Okay. Lo que yo he querido decir fue que 
no nos equivocamos futbolísticamente en la elección del entrenador, porque al final si el resto del mundo ha venido a buscar, algo tendrá. Entonces, yo quiero aclarar esto. Nosotros estamos aquí a trabajar para queremos ir, porque queremos ir a un Mundial. Eso tiene que estar claro. David ha dicho, ningún entrenador viene aquí para perder. Yo no quiero perder. Yo quiero llegar a un Mundial. Ahora se lo puedo prometer. Es que ni Italia puede prometer eso. Es que Italia, que es Italia, termina de ser campeón del mundo y no se clasifica a los Mundiales siguientes. Ahora estamos aquí para trabajar, para intentarmos ir al Mundial. Eso seguro. Bueno, la pregunta de Juan Cortés. Yo ya utilicé esta expresión y vuelvo a utilizar. Para mí lo más importante es el jugador. ¿Okay? Yo parto del jugador hacia el juego. ¿Okay? ¿Y, ¿Y por qué llega Juan Cortés? Bueno, yo ya contesté, yo voy siguiendo los entrenadores también a nivel nacional y ha habido cosas que me llamaron la atención en el trabajo de Juan. Que es, yo vi un par de jugadores que empezaron la temporada de una forma y terminaron de otra. Yo doy un ejemplo. Nosotros terminamos llamando jugadores a la selección de Platense, que a lo mejor en septiembre yo no los vi. Y doy casos de Vinicius, de casos de Arevallo, casos de, 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 de Andrés. Y eso a mí me llama la atención, que es la capacidad que el entrenador ha tenido en sacar rendimiento al jugador. Porque así veo yo, yo el trabajo que estamos haciendo. Para mí más importante en una sesión joven que ganar es hacer con que el jugador sea mejor. También con mis conversaciones con los jugadores, pues los jugadores a mí me salieron diciendo que la estructura de entreno de Juan pues era buena, que ellos sentían que había detalle en el trabajo y no un detalle que los acercaba a ganar partidos, un detalle que los acercaba a ser mejores jugadores. Y estos indicadores al final son importantes. Y después aprovechando que ya tenía el conocimiento local, pues terminamos por eh, decidir traer a Juan, pero no solo para la selección de sub-20, viene la selección de sub-20, viene para la selección de sub-17, viene para aportar con las otras selecciones también. Porque al final Juan lo que nos contesta con su trabajo es que mejore el rendimiento del jugador. Y eso sí es importante para nosotros. Gonzalo Cruz. Ya es... Sí, creo que me quedó pendiente, eh, Lupita. Eh, es un contrato por dos años, prorrogable bajo ciertas condiciones. Gonzalo Cruz, ya es AKL. Buenas tardes para todos por este sector. Para el doctor Humberto Sáenz Marinero, dos consultas. La primera, si podemos conocer, ya manifestaba que no se manejan fondos públicos, pero sí podemos conocer a cuánto asciende el monto que tendría que recibir la comisión por la resiliación del contrato con Rubén de la Barrera. Y la otra, para mañana se tiene una reunión con los equipos de la primera división. Ellos han manifestado que reciben una cantidad de mil dólares mensuales, si no me equivoco, pero no están de acuerdo con el préstamo para los jugadores en el juego frente al Inter, porque Diogo llegó y les ofreció únicamente cuatro entradas, decían, por parte de cada equipo. Eh, no sé si esto se va a hacer algún ofrecimiento mañana o se va a abordar específicamente este tema. Y para David... Eh, David, ¿qué tanto conoce de la convocatoria que se le ha hecho de los seleccionados, tomando en cuenta que hay algunos que todavía no han debutado en Primera División? En, en cuanto a la cláusula de rescisión del profesor Rubén de la Barrera, lo que puedo decir es que hay una cláusula de rescisión, que esa fue la que se activó y que esperamos que se observe dentro de los plazos que prevé el contrato, plazo que todavía... Eh, no ha vencido, que se, encuentra, que se encuentra pendiente. Dar detalles, pues los verán cuando salga el presupuesto o cuando salgan los estados financieros publicados, pero dar detalles específicos del contrato, ni del profesor Rubén de la Barrera, ni de ningún otro profesor de las elecciones. Y en cuanto a la reunión con, con la primera división, eh, nosotros no tenemos información de que existan inconvenientes, ninguna, ningún inconveniente, absolutamente ninguno. Como he mencionado antes, los préstamos de jugadores han fluido sin ningún problema desde que llegamos al acuerdo que llegamos con los representantes de primera división. La federación ha respetado ese acuerdo y va a seguirlo respetando y los clubes han respetado ese acuerdo. 
y lo normal sería que lo sigan respetando. Es decir, no hay ningún elemento um, adicional que nos lleve a pensar que el acuerdo que tenemos con los clubes de primera división no, no será respetado. En cuanto a las cifras que se han manejado, lo único que les puedo decir es que están sustancial y radicalmente alejadas de la, de la realidad. No sé dónde obtienen información a veces, lo digo de verdad, eh, pero eh, se trata de, de cifras que, que no están eh, ni por cerca, ni de lejos además, um, apegadas a, a la realidad con la empresa con quien se ha suscrito el contrato para, para tener este, este partido. Así que uh, mañana tenemos una reunión con ellos usual, normal, como las que tenemos con alguna regularidad, como las que hemos venido teniendo con alguna regularidad. Yo mismo estuve hace un par de días, creo que fue el viernes o el jueves, con el presidente de la primera división, tuvimos una reunión bilateral, no estoy seguro si fue jueves o viernes, y, y no hay ningún inconveniente ni con el préstamo de los jugadores, ni con el partido que vamos a tener el, el 19. Como bien decíamos antes, en cuanto a la convocatoria, que era una convocatoria de la Federación, en la que yo tenía la última palabra, mi experiencia como seleccionador en Panamá en el proceso pasado y en mi experiencia como cuerpo técnico en el Mundial de Qatar, me da muchas herramientas a la hora de elaborar una convocatoria. Hay jugadores en la convocatoria que yo ya conocía, porque me he enfrentado a ellos, los he sufrido en mis carnes, y hay futbolistas a los que conozco de haber visto en vídeo. Ahora mismo tenemos protocolos, yo particularmente un sistema de trabajo que incluye protocolos a la hora de evaluar los futbolistas que hay que escautar a la hora de hacer un trabajo como el que se hace en una selección. Está muy protocolizado para mí y es muy sencillo evaluar los futbolistas que van a entrar en convocatoria, con lo cual incluso esos futbolistas que dices que no han debutado en primera división hemos tenido opciones de verlos de otra manera a través de plataformas, a través de, de videoanálisis y todos los que están son perfectamente reconocidos y reconocibles para mí y con muchas ganas ya de ponerme a trabajar con ellos y verles sobre el terreno de juego qué es lo que pueden ofrecer con mi sistema de trabajo. Claudio Martínez, Radio La Tribu. Hola, ¿qué tal? Eh, quería preguntarle si son conscientes del no sé llamar escepticismo, pesimismo, negativismo que hay en el ambiente, sobre todo en redes sociales. Esto tiene que ver un poco con los resultados, también en la forma en que se fue Rubén de la Barrera. Si son conscientes de eso, que supongo que sí, y, y, y cómo se revierte. Pero, para el que quiera contestar. Nuevamente, las redes sociales son un porcentaje pequeño de población, no es toda y además suele ser gente anónima. Y a mí me gusta ver a quién me dirige la palabra. Yo no tengo esa interactuación diaria con las redes sociales, intento ceñirme al trabajo y que esa valoración de los medios la hagamos de una manera profesional, con lo cual no soy consciente de eso yo en mis carnes. Y lo que entiendo es que estamos en un proyecto que a mí me entusiasma, que, está, que tiene vida y que ya va en funcionamiento, que tenemos un proyecto común, que esto es la selección y la selección tiene una cosa que no tienen los clubes, que es que todos y cada uno de vosotros, todos y cada uno de nosotros y todos los que nos siguen, tenemos el mismo objetivo. No creo que nadie quiera otra cosa que no sea el éxito de la selecta, con lo cual... Yo voy a ser positivo y voy a enfocar en que toda esa energía que pueda haber y que decís o que me transmitís que pueda haber y que yo no soy consciente de ello, canalizarla hacia el objetivo, que es el éxito de todos. Últimas dos preguntas, Enrique Rubio y Alba Marroquín. Primero con Enrique Rubio, adelante. Hola, le saluda Enrique Rubio. Eh, tengo tres preguntas, dos para el profe eh, Donega. Te quiero preguntar, ¿cómo pueden convencer a algunos jugadores que no han querido venir con la selección en procesos pasados para que regresen a la selección? En el caso Alex Roldán, Eric Zabaleta, Leonardo Mengíbar, que no quisieron venir en la última convocatoria. Y también, ¿qué jugadores destaca usted de su conocimiento con la selección salvadoreña? Y para el doctor Sánchez Marinero, 
le quiero preguntar cómo va el proceso de la liquidación del profesor Hugo Pérez. Me vas a permitir que no destaque a nadie, como habitualmente no destaco a nadie cuando hablamos de análisis de partidos y demás, me parece una falta de respeto a los que no menciono, ¿no? Y salvo casos puntuales en los que pueda haber algo muy destacable, y creo que a nivel mundial pocos futbolistas pueden ser mucho más que los demás, prefiero, prefiero hablar del colectivo. Y seguro que en ese colectivo van a desarrollarse las individualidades y vamos a, a tener futbolistas que a lo mejor no esperamos destacando, ¿no? gracias a ese, a ese trabajo colectivo. Así que discúlpame que por ahí no ataque la pregunta. Y la primera... Vale. Pues tengo tanta convicción yo mismo en mi trabajo y en lo que hago y en lo que voy a aportar que va a ser una cuestión de tiempo y que esa ilusión que voy a transmitir y ese trabajo que van a ver va a generar una contaminación positiva. Los que vengan se lo van a decir a los que no están. Y el que no quiera venir se va a perder algo muy divertido. No recuerdo exactamente la fecha, pero tuvo que haber sido entre el 15 y el 18 de diciembre, más o menos, uh, que recibimos una notificación de los representantes del profesor Hugo Pérez, en donde se nos ponía en conocimiento que las conversaciones que habíamos tenido hasta ese día no habían llegado a un feliz término y por lo tanto las negociaciones eh, quedaron hasta ahí. Ahora corresponderá a un tercero definir quién tiene la razón, como es normal cuando estas diferencias no, no se pueden convenir, cuando no se pueden eh, negociar. Ese es el estatus al día de hoy. Alba Marroquín, Hondo Sport. Muchas gracias, feliz año. Tengo dos preguntas, la primera es para la federación en sí. Para los procesos de contratación, pues uno verifica perfiles y todo eso. Queremos saber cuáles son las cualidades que ustedes han verificado en los técnicos que en esta tarde nos están presentando. Y la segunda es dirigida a los técnicos. Siendo el deporte algo sistemático y que requiere de tiempo, de preparación, y hablando que su periodo de contratación es dos años, pero prorrogable, quisiera que nos contestaran cuánto tiempo consideran ustedes que es lo prudente para que la selección salvadoreña pueda ver resultados en los técnicos. Gracias. Cualquiera de los técnicos. Um, yo creo que ya, ya contestáis. Um, en el momento que definimos lo que buscábamos, eh, por eso llegamos a David y de igual forma cuando hablamos con, con Juan, porque llegamos a, a Juan y de igual forma como traemos la gente de fuera. Entonces, hay un conjunto de factores que nos llevan a traer quien traemos. Eh, David, pues expliqué los cuatro procesos, eh, la fichaje de, de la gente también de fuera, pues que nos pudiera traer algo diferente para que pudiese, sea posible adicionar más cosas y más herramientas y más capacidad que los jugadores tengan para solucionar problemas, para nos acercarnos también a aquello que buscamos, que es eh, el fútbol de alto rendimiento. Y, y bueno, y va, va un poco por ahí, pues la parte pedagógica, empezar a traer personas que están preparadas para enseñar. Al final no, no nos sirve solo saber de fútbol, porque yo puedo saber mucho de fútbol, pero si yo no sé enseñar al final... La persona más importante en el proceso, que es el jugador, pues no capta la información, no evoluciona. Y ahí sí tenemos que acercarnos a personas que son especialistas en eso. Entonces, sí, también definimos ese perfil de, de, de personas pues, con una formación académica, eh, con una preparación pedagógica, para que seamos más efectivos en este proceso de enseñanza. Porque al final es lo que aquí estamos haciendo, eh, enseñar para sermos eh, mejores. Pues... Consumante también la posición, pues tenemos perfiles específicos, sabemos los goles que queremos de esas personas y dentro de esos goles, pues eh, las características que, que buscamos. Yo creo que durante esta conferencia sí fui contestando eh, lo que buscábamos y por qué llegamos donde llegamos. Me encantaría poder darte una cifra concreta. Entiendo que es complicado. Yo desde mi experiencia personal como entrenador... Aunque yo debuto en Málaga, en, en la Liga Española, 
en una situación un poco complicada y crítica, donde empiezo a trabajar con, con ya todas las circunstancias eh, en mis manos, es en la selección de Panamá. Y yo tengo prácticamente 20 días, no mucho más, para preparar un equipo de, con 50 seleccionables, un equipo para ir a Tulón. Y es cierto que en menos de un mes, en un campo que no estaba en las mejores condiciones, fui capaz de hacer que ese equipo rindiera contra selecciones como Francia, como, como Argentina, de hacer un gran papel en Tulón. Con mi experiencia en Ecuador, en Liga Pro, en cinco partidos que teníamos para clasificarnos para la, Copa de, para la final de Copa de Ecuador, nos clasificamos. Pero igualmente puede que, de otra manera, no sean unas circunstancias iguales las que pueda vivir aquí o las que viví en, en Panamá el año pasado, donde bueno, tuvimos más tiempo para trabajar y quizás se vio una mejora muy rápida del equipo en pretemporada y los resultados vinieron, luego hay un, un pequeño bajón de resultados y otro pico. Son circunstancias complicadas de equiparar en este en este contexto. Aquí vamos a tener amistosos en enero, donde yo espero que ya se vea algo, ¿de acuerdo? No sé, no sé el qué, pero entiendo que cierta diferencia sí que se va a transmitir, sobre todo, el, sobre todo en la intención. Vas a ver un equipo que sabe, que sabe lo que quiere, ¿no? Y luego los resultados van a ver, vamos a ver por dónde nos llevan, pero entiendo que sí que se va a ver la mano. De ahí a que hay una relación causa-efecto con resultados... Es muy complicado que nadie lo pueda asegurar y menos en tiempo. Lo que sí, sí que te puedo transmitir y sí que vamos a encontrar es que vais a empezar a identificar algo en ese equipo que no habéis visto hasta ahora a partir de los primeros partidos. Objetivo, que estos procesos amistosos nos lleven a junio, que es donde está ese primer hito del año, para prepararnos para esa competición. Con estas declaraciones concluimos la conferencia de prensa y antes agradecerle también al técnico de selección encabezada por el profesor Eric Acuña, Hugo Escobar y Fidel Bondragón por haber asistido y acompañarnos en esta conferencia.